在冻结着镜面，闪烁着倒映你的脸。你出现，完美我的冒险，写下了故事的终结。直到时间的尽头，拥抱定格的时空，细数许下的承诺，此刻就是。是啊，哎，这是我们的新球衣，新球衣，哇，哇，我穿上好不好看？好看吗？好看吗？你先穿上，好好看，真好看，真好看，就是。看看看看，你看这个设计，龙哥在这儿，其实很适合你。这可是我们新生队第一次出征哎，班长大人，你就没什么话想对大家说的吗？大家集合，班长有话要说。来来来来来，嗯，班长请发言。这段时间的训练，辛苦大家了，尤其是黄浩然，家里学校两边跑，着实不容易。不过我想说的是，无论今天是不是公开赛。无论你们的亲朋好友有没有人到现场支持，那些都不重要。重要的是，大家心里对冰球的热爱。就算今天没有任何一个人能够到现场来支持我们，就算台下一个观众也没有，我们一样要拼尽全力，享受比赛。我们来加油吧！加油！加油！三、二、一，加油！像样的解释，给他们准备的新球衣呢？队长，这是马教练给新生准备的训练服，那咱们把备用的球衣借给新生穿一下，反正校内的比赛应该没关系吧？没想到你还挺有办法的，一模一样的比赛服，上场怎么打，裁判和观众怎么区分？教练，您别怪队长，我想的。我要的是解决方案，教练。比赛马上就要开始了，现在让所有人换球衣肯定来不及，不如我们在大家球衣背面贴上不同颜色的号码，一黑一红，应该很好分辨。死马当活马医吧，也只能这样了。
而且，而且我只要打比赛，你说不定就会回过来看我了。你知道我现在最大的阻碍是什么吗？是你。因为他从小到大都知道自己热爱冰球，如果他的这份爱能够有幸得到家人的支持的话，那他就是这个世界上最幸福的人了。董事长，距离咱们慈善酒会还有一个小时，我们该准备出发了。嗯。好的，各位，那么今天的对战双方呢，分别是来自冰球新生队和学长队。那么到底江是老的浪，还是长江后浪推前浪呢？让我们拭目以待吧。上次三打三是我低估你了，这次我会让你输的心服口服。放马过来。一红一黑确实好认，可都在背后。正面对抗的时候，一般人可以看脸认人，可是对文斌来说，简直就是灾难了。好的，各位，比赛正式开始了。今天很特别的是，双方球队竟然穿了一模一样的球衣，让我们看看到底哪个队能打出不一样的风采。新生队的文斌抢下了手球，传给了后场的黄浩然。黄浩然把球又传了回去，我们看到文斌开始了组织进攻，他控球穿过了无人区，接下来沿着防线冲到了右路，迅速逼近了对方的后场，学长队都围了上来。文斌赶紧传球啊！传球！我们看到不远处新生队的威廉在敲击地面，似乎在示意文斌传球。文斌传球，传。新疆队的队长文明居然把球传给了对手，这简直是个大乌龙啊！哎呀，这什么鬼球呀？这不故意整我们家文兵吗？哎，哎，姐，姐。真是你啊！哎，你不是说不来看比赛了吗？谁说我是来看比赛的？今天校董会组织暗中调研，我是来微服观察的。这是微服私访吗？哎，我觉得你今天穿的挺不一样啊！哎，你常戴的红丝巾呢？关你什么事啊？等等等等，这什么呀？生日礼物啊！哎，你可以凭这张卡在宠物店领养一只可爱的小狗狗。不用了，我对狗过敏。哎呀，你这是精神过敏，又不是生理过敏，怕什么呀？再说了，冰冰上学在外，一个人孤苦伶仃多惨呐、啊！啊，你不如领养一只小丑。安静。现在是学长队黄之烈持球，把球传给了队长孟琪。新生队黄浩然向前阻拦，但是没有成功。孟琪已经带球来到了门前，新生队李贺也被球围了上来。孟琪手下有小球，奋力挽了过射门，球进了，是让队一比零领先。再来，大家加油！哎呦，好好打！哎呦，文明加油！你妈妈来了，哎，就在你舅舅旁边。加油！加油！文斌，加油！加油！该上场了，加油！第二节比赛已经开始了，我们看到开球的依然是双方队长孟琪和文斌。文斌再次成功的夺下了开球，几人配合非常的默契，穿过了中场。现在是文斌控球，快快快，继续向前突破。哎呀，文
兵被张凯文撞飞到了界墙上，球丢了。孟吉等人迅速将球传回了后场，发起了防守反攻。不是，你看这裁判，他是眼睛瞎了吗？他这是，犯了规了，他也不管，这拿他当吉祥物啊！你是不是很吵哎？能安静一下吗？现在球在孟吉手上，他一个人突破了重重的包围，直接冲着新中队的守门员潇潇而去。球又进了，学长队再次一分。哎呀，学生队今天的表现实在是令人大跌眼镜啊！尤其是这个队长文斌，就完全不是他的水平啊，嗯、呃，那个状态很差。我建议你们新生组考虑换人啊，王教练，我还可以再坚持。你今天的状态真的很差，如果继续打下去，就会输得更难看。嗯马教练，我以副班长的名义向你请示，不要换下文斌。这可是你们新生第一次亮相，所有的师生还有家长都在场上看着呢。你要想清楚，不能感情用事。嗯，我想好了，绝不换人。如果有什么问题的话，全部由我来负责。不是说全力以赴，享受比赛吗？怎么说走就走啊？我已经尽力了，接下来靠你们。你是队长，你一定不能不在场的。马教练说的没错，我今天这种状态根本不适合接着的。再加上我妈妈现在在看台上，我不想让她看到我失败的样子。他说的每一句话都得到了印证，在他心里，一定更加觉得我不适合打冰球。你很适合，相信我，你是我见过最有天赋的冰球手。我现在以副班长的身份要求你，后面的两节比赛你一定要全力以赴，一定可以的。好好加油，别让你妈妈失望。
望大海冻结成镜面，闪烁着倒映你的脸，忘却模糊了我的视线，记忆却那么强烈，让你雪中开出火焰。好的，比赛继续，依然是以文斌为首的新生队对抗以梦琪为代表的学长队。那么现在比分是零比二，局势对于新生来说是非常不利呀、啊。看来姜还是老的辣呀，各位。调整是已经慢慢找回来自己的状态。漂亮！耶！耶！耶！加油！耶、yeah! ！时间还剩下最后的一分钟，双方的比赛是更加的激烈了。梦琪加紧了进攻。球被门将潇潇的挡了出来，球飞到了界墙上。现在球落到了沈威廉的手上，时间还剩下最后的三十秒。新生队桑田控球，他似乎正在寻找合适的人选。时间还剩下最后的十五秒，桑田。已经来到了对方门前的一个回挑，传给了身后的沈威廉。沈威廉被对方好像逼到了角落，他一个回挑将球传到了球门的另一侧，只剩下最后的七秒钟了。文明和梦琪同时追上来，这球究竟能花落谁家呢？局长队能否保持住最后的领先优势呢？漂亮的旋转，控球成功，开始投进了。原本以为大势已去的新生队，竟然一路追追追平了比分啊！尤其是这个队长文斌，简直像换了一个人一样，让我不得不对第三局的比赛充满了期待。看见了没有？看见了没有？这回你相信了吧？文斌他就是个天才。这不还没赢吗？你是不是高兴的太早？剩下这点时间，最多打个平手。你这不解风情你，放！你怎么了？不舒服吗？没事。激动的心，颤抖的手，最后一集有没有？今天的赢家到底会是谁呢？让我们共同期待吧！最后一节比赛就要开始了，能看到现在战况是十分的焦灼，文斌带球冲向了对方。摔倒在地，梦琪立刻发起了反攻，于是雷不及掩耳之势将球冲过中场。文斌这
然反应过来，立刻跟上。天哪，他的速度十分惊人！操作，简直是令人不可思议啊！一看到文明将头传给了不远处的沈威廉，沈威廉传到了方球手下。你看这个球员个子小，但他的打法就是刁，完全不按常理出牌。转身避开了对方防守队员。文斌，这就是传你的任务，文斌。文斌，你可以动作。小心呢。刚才哦，刚才你表现挺好的啊，嗯，不愧是咱们新生组的骄傲。我是说，刚才在走廊上，我我那就是为了报复你，你别误会啊。误会？刚才好像是你主动扑上来的。你注意措辞啊！我那是因为我。怕你万一输了比赛，你妈妈把你带回新加坡，我不就见不到你了吗？所以呢？所以，所以我要以牙还牙呀！你，你之前亲了我那么多次，三次，加上这一回，四次。你数那么清楚干嘛呀？嗯。反正我就是要趁着你还在这边，我得亲回去吧。嗯，我这个人就这样，有恩还恩，有仇报仇，我不喜欢欠别人。嗯，这样吧，我跟你就算两清了。两清？嗯。我亲你三次，你亲我一次，这样算两清？你这数学是马教练教的吧？我我这是大人有大量，懒得跟你这样的小人计较。那最好，我还怕你一个不小心爱上了。别臭美了，我就算爱上潇潇也不会爱上你的。潇潇，他招谁惹谁了？哎，小心我去告诉他。
我突然想起来，刚才比赛的时候，潇潇她好像看起来不怎么开心啊，也不知道是不是表现的不好。哎，你作为班长，是不是应该去找她聊聊啊？我这个班长是你的傀儡吧？你十全在我，这张嘴跑腿的都是我。嘿嘿，哎，大家都是好兄弟嘛，什么你啊我的？谁跟你是兄弟啊？您来了，今天文斌能取得胜利，全都是因为您给他加油。您是我，哦，不对，是文斌的幸运女神 ，Superman。耶。没的。所以以后你们的比赛，阿姨就一定要到场，你们才有机会赢了，是吧？你看，他们现在这个冰球部的教学水平，有多不专业。姐。其实他们马教练教的挺好的，人漂亮，心地特别善良，还是要球打得好才有用。所以我根据你们现在的水平，我已经聘请了 NHL 去年获得哈特纪念奖的球员，来给你们当外教了。你妈妈的意思是支持你打冰球了？我没有说要支持他。啊，哦、啊，如果说真的要打，就应该好好的打，每一场都打出水准来。四年之后呢，就要安安心心的接手我的公司。冰球什么的，你应该很快就会忘得一干二净了。你上次有东西忘在宿舍，我帮你带来了。阿姨，我突然想起来，我还有点事儿，我就先走了。叔叔，你是不是也有事儿？嗯。哦，呃，姐，我去打个电话，那个你们好好聊啊。阿姨再见。嗯。笑笑，是不是有人想你了呀？是有人骂你了？你怎么了呀？我刚才是开玩笑的。今天我们比赛不是赢了吗？应该开心才对啊。我今天表现很差，马教练说的对，我连一个合格的门将，还差得很远。你怎么能这么想呢？你看啊，我们六个人都有我们自己的弱点，就算连文斌他也不例外。最重要的是啊，我们通过我们自己的努力，才变得更好。你也一样啊，比起上次的三对三啊，我觉得你今天发挥的挺好的。嗯，挺好的。好什么好？我又不是傻。每次我守门守不好的时候，都是你们俩替我挡着。今天如果不是我拖后腿，一开始的比分也不会落后那么多。赛场上，没有我和你，只有我们。李哥说的对，赛场上没有你和我，只有我们。你们这个休息区啊，真是太简陋了。改天我让学校给你们重新装修一下。妈，我
今天上半场发挥的真的不好，让你失望了。但是你相信我，我一定会练好冰球的。你告诉我，你为什么那么喜欢冰球？也说不清，就是觉得拿起球杆的时候，穿上冰鞋的时候，和队友一起奋战的时候，我全身都充满力量，我好开心，我觉得没有任何问题可以难得倒我，我觉得所有问题都可以迎刃而解，勇敢面对。你要记住你今天说的话。你以后无论遇到什么，就算比今天多千百倍的困难，你也一定要勇敢面对。其实妈一直都知道你比别人不容易，但是我也看见。你一直很努力的去克服它，你就是我最棒的儿子。妈，所以你才每天都系着红丝巾，都是为了我。你是我的儿子。无论在什么时候、什么地方，我当然希望你一眼就能认出妈妈。妈，对不起。对不起什么？男子汉大丈夫，不能哭哀。这个红丝巾才成为了妈妈的标志哎！来，帮我戴。好看，谢谢。生日快乐，妈。希望你一直都会带着他。肯定的。哎，忘记了，妈妈今天还帮你订了一桌晚宴，请你的教练和队友们一起庆祝呢。你怎么知道我们一定能赢？万一我们输了呢？输了就不能庆祝吗？你要记住啊，比赛呢，最重要的不是要赢，是要享受那个过程。你今天不就已经做得很好了吗？嗯，嗯，谢谢妈。但是，我今天约了人，还是下次吧。哦，好吧，<笑>那你们下次好好庆祝吧。那你好好照顾自己。放心吧，妈。现在你有桑田那么好的朋友照顾，妈就放心了。那你们今天晚上尽情的去庆祝吧。好。嗯，我会好好照顾他的。嗯。
，董事长。哎呀，终于把你妈妈送走了，走吧，吃饭去。舅舅，刚才比赛途中发生了一点小意外。哎呀，不就是球衣的事儿吗？没事儿，是桑田。你的意思是说，今天的比赛是靠青青扳回的比赛？<笑>可以啊，你小子，前脚说不轻薄人家，后脚你就又把人给轻了。我没有轻他，那还是他主动亲你啊！<笑>真的假的？<笑>完了完了，我可告诉你，他这次恐怕是对你动了真感情了。你觉得他真的喜欢我？那当然了。我跟你讲，男女之间在，男女之间，哎，反正这个事挺复杂的，他肯定是喜欢你。我先走了啊，我还有事，我等会儿再给你讲啊。啊，我我走了啊。真的喜欢我，马教练，马教练，一块吃个饭吧。啊，我姐让我谢谢你对冰冰的照顾。不用谢，我没空了。哦，那没关系啊，我们先把微信加回来，行不行？我已经不用微信了。还有，你再跟着我，我就报警了。哎，马马马马。别灰心、啊，这学姐的脾气呢，一直都是这样。谁要是得罪了她，就约等于被判了死刑。死了？嗯。不过你要真想活命呢，就得拿出一点毅力和耐心来，吼她一次两次，可是不够的。那要多少次啊？那我就不知道了。反正到目前为止，还没有谁能活着。学会了，在精神上支持你，快点！哎哎哎，等一下，你不是和那个健身教练刚分手吗？和好了呀，和我又不像学姐，我很好哄的。他不是嫌弃你岁数大吗？哎呀，之前是我误会他了，他生气不是因为我年纪，而是因为我骗了他。你骗他什么？嗯、我骗他说我刚满二十。这都可以啊！我怎么这么冲动啊？可当时那种情况不亲也不行啊！现在比赛是赢了，他要是问起我来……我该怎么跟他解释啊？我总不能说我知道了他是脸盲症吧有什么情况啊？你不是去送你妈妈了吗？我妈走之前让我去做检查，医生说我可能是旧疾复发，让我再绑个两年。真的假的？要不然呢？谁会闲着没事绑这个？哦，好吧。好吧，什么好吧？给我洗头。又要洗头？还得帮你上药，衣来伸手，饭来张口啊。嗯哼。我还是给你找个保姆吧。你请得起吗？哎哎哎哎、嗯、哎！你能不能小力一点？你是没吃饭吗？那你让李贺帮你洗好了。他力气大，啊啊！我的眼睛浸泡沫了。
，好点没？哎，哎，喂，哎，喂，你活该！多行不义必自毙，打我呀！喂，<笑>打不着我。<笑>